చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సరైనా అనేది ఈసారి వచ్చేసింది చాలా ఎర్లీగానే వచ్చేసింది కానీ డెఫినెట్ గా మేము ఇటు కొడుతున్నామని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే మేము పడ్డ కష్టం అనేది తెలియాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ చూపించడానికి రెడీ అయిపోయింది ఇంత రూమ్ వచ్చినాం కాబట్టి థ్యాంక్స్ నేను అందరి ప్రేక్షకు దేవుళ్ళని కూడా కోరుతున్నా దయచేసి మా ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరు చూసి ఆనందించి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారని హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చేస్తున్నాను ఈసారి అయినా ఈ సినిమాలో నేను ఒక హెడ్ మాస్టర్ క్యారెక్టర్ చేశాను సో ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఊర్లో పుట్టి పెరిగిన వాడిని కాబట్టి నాకు కొంచెం మనసు నత్తుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఊర్లలో ఉండే యూత్ వాళ్ళు పడే కష్టం వాళ్ళు పడే సుఖం అటు వ్యవసాయం ఇటు జాబు అటు ఊరు ఇటు ఫ్రెండ్స్ ఈ అన్నిటిని మేనేజ్ చేస్తూ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సో నేను ఎంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదో ఇప్పటికీ సిచ్యువేషన్ కూడా అలాగే ఉంది సో అది కళ్ళ కట్టినట్టు మన విప్లవ చూపించాడు సో అన్ని తానై చేసినందుకు తప్పకుండా తనకు విజయం వరిస్తుందని మనసా వాచాకరణ కోరుకుంటున్నాను ఈసారి అయినా థియేటర్లో నవంబర్ ఎయిత్న వస్తుంది అందరూ చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి విధ్వంసం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ నేను మా కోటి ప్రొడ్యూసర్ సంకీత్ గారు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇంత త్వరగా కరెక్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇలాంటి సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం అంటే అంత అంటే చాలా పెద్ద విషయం అది సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ మా అందరికి సపోర్ట్ చేసి మీరు ఇది చేసినందుకు అండ్ అందరిని అడ్రస్ డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళు చేస్తారు నేను అది చేసిన టైం వేస్ట్ చేయను సినిమా గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ నాకు ఈ సినిమా చెప్పినప్పుడు నేను యాక్చువల్గా అందరిలాగే ఇప్పుడు చాలా మందికి కూడా ఈ సినిమా స్టోరీ తెలియదు ఏం తెలియదు కదా చాలా మందికి క్యాస్ట్ పెద్ద హీరో హీరోయిన్ ఎవరికి తెలియదు ఎవరు ఏదో సినిమా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా అయిపోతుంది అన్నట్టుగానే ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సో నేను కూడా అలాగే ఉన్నాను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఈయన వేసే వద్దని చెప్పేద్దాం లేని దాంట్లోనే ఉన్నాను అతను చూస్తే ఎవడు అనుకోడు అతనిలో ఏముందని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు మనం అతను చూస్తే ఏమనిపిస్తుందో రెగ్యులర్ గా తెలియని వాళ్ళకి అలాగే ఉంటది ఇతను ఇన్ని చేయగలుగుతాడు ఆ డైరెక్టర్ ఎడిటర్ ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు అని అతను ఇంతకుముందు ఎవరికో ట్రై చేశాడు అందుకే ఎవడు ఒప్పుకోలే నేను ఉన్నా ఒప్పుకోను ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్ ను ఒకడే హ్యాండిల్ నువ్వేం చేస్తావా ఎవరు అని సో నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది చాలా క్లారిటీ అనిపించింది మీకు ట్రైలర్లు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారు ఇదంతా నేను నాకు చెప్పినప్పుడు చెప్పి చెప్పేశాడు ఇలా ఎలా ఉంటుందని బాగా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది అండ్ దానికన్నా ఎక్సైట్మెంట్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను సినిమా ఒప్పుకోవడానికి కారణం దీనికి సీక్వెల్ సీక్వెల్ ఒక ఐడియా చెప్పంగానే ఇది అసలు అంటే ఇది ఒక మనము ఇంట్రొడక్షన్ అనుకోవచ్చు క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఈ సారి అయినా ఈస్ లైక్ సీక్వెల్ పార్ట్ కి అసలు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది దానికోసం ఇది ఒప్పుకున్నాయి అంటే ఇది అంటాంగా మనం ఇది వస్తే ఇంకోటి ఫ్రీ వస్తుంది అన్నట్టుగా అలా నేను ఒప్పుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ అదే సో ది బెస్ట్ అంటే ఇది ఈ సినిమా ఒక జర్నీ లాగా ఉంటే ఆ సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట ఇంకా సో దానికోసం ఒప్పుకున్నాను ఒప్పుకున్నాక ఆన్ లొకేషన్ లో చూస్తే సెటప్ ఈ సినిమాకి మీకు చూస్తే కూడా అర్థమవు ఉంటుంది పెద్ద సెటప్ ఏమి ఉండదు చిన్న డౌట్ ఉండింది నాకు డబ్బింగ్ చెప్పాక కూడా డబ్బింగ్ చెప్పేసాక కూడా ఇదేంటి డబ్బింగ్ సెటప్ కూడా చిన్నగా ఉంది చిన్న టీవీ చిన్న స్టూడియో డబ్బింగ్ లో చెప్పాను నాకేం క్లారిటీ రాలా మన ఇంట్రో అవి ఇది సర్లే వాటి వల్ల నా క్యాటర్ మెయిన్ రెగ్యులర్ క్యాటర్ అయినా క్యాటరేషన్ కొత్తది కాబట్టి నేను చేశాను కానీ నేను నిన్న ప్రివ్యూ లో చూశాను సినిమా చూశాక నేను అంటే నేను మామూలుగా డిప్లొమసీగా ఉండను బయట కానీ ఇక్కడ ఆన్ స్టేజ్ అని ఎక్కడ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అండి నేను చెప్తున్నాను కదా సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ మనకు ఒక టెన్ మినిట్స్ అలవాటు అవడానికి టైం పడుతుంది అంటే రెగ్యులర్ సినిమాలు చూసి అలవాటు ఉన్నాం కదా ఇట్లా ఇట్లా అనగానే వెళ్ళిపోతాయి షార్ట్లు అలా కాకుండా ఫస్ట్ మనల్ని హోల్డ్ చేస్తాడు పది నిమిషాలు ఇది రా సినిమా ఇలాగే ఉంటుంది సినిమా అంతా అని ఆ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు నిజంగా ఆ ఊరికి వెళ్ళి ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరినీ వాళ్ళందరినీ పలకరించి వచ్చారేమో అని ఫీలింగ్ మీకు బయటకు వచ్చాక వస్తుంది సో రియల్ ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది అనమాట ఏది సినిమా చూసా మన ఫీలింగ్ కాకుండా ఒక ఒక ఫీల్ అంటే మనకు జ్యూస్ తాగితే మనం ఎలా ఉంది అంటే చెప్పడం కన్నా తాగితే మనకు ఆ ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది భలే ఉందరని అలా ఈ సినిమా చూసినప్పుడే చెప్పగలం ఇది ఏంట్రా ఇది ఏంటంటే ఏం చెప్పలేం సో అలాంటి సినిమా అండ్ విప్లవ్ అనే పేరు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హీఈస్ నాట్ ఎ జస్ట్ ఎ డైరెక్టర్ హీఈస్ నాట్ ఎ జస్ట్ ఎ యాక్టర్ హీఈస్ నాట్ ఎ జస్ట్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అందరిలా కాదు దానికంటే మించి నేను
మీరు ట్రైలర్లు టీజర్లు చూడండి పాటలు ఇందాక విన్నారు అండ్ మీకు నచ్చితే సినిమా చూడండి చూస్తే మీలాంటి వాళ్ళు చూస్తే ఇలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది మాలాంటి అందరికి పేరు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అంటే నా దృష్టిలో చిన్న మూవీ పెద్ద మూవీ అనేది ఉండదు మన మూవీకి వెళ్ళేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అది చూసి అది ఫీల్ అయ్యి క్యారెక్టర్స్ ని మాకు జర్నీ చేసి దాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఒక ఆలోచించుకుని ఎందుకు అలా చేసి ఉంటాడు అని సో అలాంటి మూవీస్ ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ మూవీ వచ్చేసి చాలా ఫ్రీగా ఈజీగా మీరు వచ్చేసి ఓకే రాజు అనే క్యారెక్టర్ తో కనెక్ట్ అయిపోయి ఒక ఫీల్ గుడ్ అండ్ డ్రీజీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు తెచ్చుకుంటారు అది ఫర్ ష్యూర్ ఇంకా ఇలాంటి కంటెంట్ చాలా తీయాలనే ఇంట్రెస్ట్ తోని ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను అండ్ నాకు సపోర్ట్ కావాలి ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను సపోర్ట్ చాలా బాగుంది అండ్ మూవీ చూడండి నవంబర్ ఎయిత్ థియేటర్స్ అండ్ విల్ టాక్ థియేటర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విప్లవ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో చాలా క్లోజ్ అండ్ అన్న సలార్ తర్వాత వచ్చి ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఒక ఫిల్మ్ అని క్యారెక్టర్ చెప్పగానే ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే ఒక ప్లెజెంట్ మంచి అలా స్లోలో వెళ్ళిపోయే కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ కోసం అండ్ చెప్పగానే ఒక సాంగ్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పగానే వెంటనే ఓకే చెప్పేసి ఈరోజు చూసాను ప్రివ్యూలో అన్న అక్కడ ఓకే చేయమన్నాడు చేసేసాను బట్ ఈరోజు ప్రివ్యూలో చూసాక ఇందాక మహబూబ్ అన్న కూడా చెప్పినట్టు షార్ట్స్ వేయచ్చు వేసే ఛాన్స్ ఉంది ప్రతి దగ్గర బట్ వేయకుండా ఒకే షార్ట్ లో స్టోరీ చెప్పడం అనేది అంటే ద ఎమోషన్ ఇంకా దాన్ని ఫాలో అవ్వకుంటే వెళ్ళాడు చాలా ఒక ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ లాగా నా సీన్స్ కానీ అన్న పెద్ద ఎక్స్ సీన్స్ కానీ అన్ని అలానే ఉంటాయి సో నవంబర్ ఎయిత్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది తప్పకుండా ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చి చూడండి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్ థ్యాంక్ యూ ముందుగా శిరీష క్యారెక్టర్ కి నేను సూట్ అవుతాను అనుకుని నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ నాతో చేయించిన మన డైరెక్టర్ యాక్టర్ రైటర్ ఇంకా లిస్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంది విప్లవ్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ మూవీ షూటింగ్ అవుతున్న రోజులు ఈ మూవీ మొత్తం విప్లవ్ వాళ్ళ హోమ్ టౌన్ లో జరిగింది విలేజ్ లో సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఉన్నట్టు అనిపించింది అండి మీరు ఆ విజువల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మొత్తం విలేజ్ లో ఆ రా ఫీలింగ్ ఉంటది అక్కడ వాళ్ళతో కన్వర్జేషన్స్ గానీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ రియలీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫస్ట్ మూవీకే ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ అండ్ ఫుల్ లెంత్ కమాండింగ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తే శిరీష మొత్తం రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ నవంబర్ ఎయిత్ కి మూవీ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ మీ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ మా టీమ్ కి కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ after first copy ochin tarvata when i showed him this uh, film uh, let's go nike em kavali okay tisko chesesi anna kind of lo chaala encourage chestund anamata hours and hours discussion jarigedi maaku phones lo no ede etla cheyadam adi idi ani cheppesi which is uh, cool and uh, నేను చెప్పాల్సింది అంతా చెప్పేశానండి లైక్ నేనే దీనికి ప్రొడ్యూసర్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే చేశాను బడ్జెట్ అయితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది బట్ స్టిల్ ఐ మేనేజ్ ఇట్ టీజర్ ట్రైలర్ సాంగ్స్ అండ్ లిరికల్ వాల్యూ ఇవన్నీ చూడండి మీకు నచ్చితే డెఫినెట్గా సినిమా చూడండి నాకు అసలు భయమే లేదు సార్ మీకు కంప్లీట్లీ లైక్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ దెన్ అనమాట నేను ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లైక్ బడ్జెట్ ఆ విషయానికి వస్తే నాకు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత నేను కంప్లీట్ వదిలిపెట్టాను అనమాట నేను అనుకున్నది నేను చేశాను నేను ఏదైతే రాసుకున్నానో అది నేను తీసుకొచ్చాను ఇట్స్ డన్ అయితే జనాలు అది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటి అన్నది సెకండ్ ఫీల్ లైక్ సో మెనీ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా సార్ వాటి అన్నిటితో మనం ఫైట్ చేయలేము నేను ఇది అనుకున్నాను హానెస్ట్గా నేను ఇది చెప్పాను దాట్స్ ఇన్ఫ్ చాలు నాకు అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇట్స్ నాట్ కాంపిటీషన్ నా కంటెంట్ అసలు కాంపిటీషనే కాదు నా కంటెంట్ ఒక ప్రజెంట్ కంటెంట్ స్మూత్గా వెళ్ళే కంటెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు చూసే కంటెంట్ కాంపిటేట్ అయితే అస్సలు చేసుకోరు సార్ నాకు అవుట్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఫీల్ పరంగా అయినా కానీ ఏదైనా పరంగా లైక్ థ్రిల్లర్ చూస్తే ఓకే ట్విస్ట్ అండ్ టన్స్ ఇలా 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 వస్తాయి కొంచెం యాంగ్జైటీ అది ఇది పెరుగుతుంది బట్ నాకు అలా కాదు హార్ట్ అటాక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా టీవీ ముందు కూర్చొని చూడొచ్చు Okay. Yeah. Uh, to be frank, uh, I can handle a project successfully. And then you do it, Joel? Yes, sir. Kada paranga ni nadu tunati. Kada paranga ante... Uh, As a writer or director? Hmm. Ah, the actor is the one who 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 is
నేను చెప్ప ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే నేను ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పాలనుకోలేదు సార్ ఇది నేను చెప్పాలి ఇది ఆడియన్స్ కి ఇది ఇవ్వాలి నేను మెసేజ్ అని చెప్పేసి నేను అనుకోలేదు అనమాట మన డైలీ లైఫ్ ఎలా సాగుతుంది సార్ ఎవ్రీ డే మెసేజ్ తో సాగదు కదా ఇట్ జస్ట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ అలా వెళ్తూ ఉంటది ఆ దాంట్లోనే మనం సబ్లిమల్ గా ఎక్కడో మెసేజ్ ఫిలాసఫీ ఫైన్ చేసుకుంటాం అనమాట వన్ డే అంత మన లైఫ్ మొత్తం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఓకే దిస్ ఈస్ మై లైఫ్ అన్నట్టు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం సేమ్ థింగ్ దిస్ రాజు థింగ్ కానీ అట్లనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మీరు దీనికి ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పాను సార్ లైక్ ఇది ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదే చెప్తున్నాను నేను అని చెప్పేసి చెప్పాను ఇట్స్ ఎ స్మూత్ గోయింగ్ మీ ఒక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మెయిన్ ఎలిమెంట్ అంటే క్యారెక్టర్ యొక్క క్యారెక్టర్ బాగుండాలి అదే ఇంక ఇప్పుడు ఆ జానర్ ఏంటి అదంతా కదా నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది నాకు యాక్టింగ్ స్కోప్ ఎలా ఉంది అనేది అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది నేను ఒక్కడే కాదు మా మదర్ మెయిన్ గా మేనేజ్ చేస్తారనమాట సో అన్న వచ్చి ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అప్పటికి నేను ఫుల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఇప్పుడు మట్క గానీ ఇదంతా ఫుల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ మా డాడీ అంటున్నారు అప్పటికే మంచి ప్లెజెంట్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా వస్తే బాగుండరా అని కరెక్ట్ టైం కి విప్లవ్ అన్న వచ్చి ఇలా అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో అనుకున్నది టైం కి వచ్చింది ఇంకా వెంటనే చేస్తా అలాగే ఇంకా విప్లవ్ అన్న కూడా ఎప్పటి నుంచో పరిచయం కాబట్టి అన్న గురించి తెలుసు ఓకే అన్న నాకు ఎప్పుడో చెప్పారు ఇలా ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నా అని సో ఈ స్కాబుల్ అనేది నాకు తెలుసు సో ఇంకా నమ్మి చేసేసా ఇంకా ఫ్యూచర్ అంటే అదే క్యారెక్టర్ బాగుండాలి నాకు యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ చేయను అది చేస్తానని కాదు మ్యాథ్స్ వచ్చిన వచ్చినట్టు చేయాలని చూస్తా బట్ ఆ క్యారెక్టర్ లో నాకు స్కోప్ ఎంత ఉంది నాకు వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది అదే చూసుకోవాలి